ব্যক্তি থেকে পরিবার সমাজ থেকে রাষ্ট্র দেশ থেকে বিশ্ব সবকিছুর চালিকাই রাজনীতি তাই রাজনীতির দশ দিক নিয়ে রাজকাহন সাথে আছি আমি নাজিম উন্নি নিবেদন করছি চিপিয়ে চিসপাত সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে আত্মহত্যা বিরোধী সাহসী বক্তব্য এবং নিজেকে লড়াকু মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করতেন যে মেয়ে সে কিনা শেষ পর্যন্ত জীবনের ইতি টেনেছেন তার নিজেরই হাতে গত পনেরোই মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফাইরুস সাদাফ অবন্তিকা সহপাঠী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরকে দায়ী করে ফেসবুকে পোস্ট লিখে আত্মহত্যা করেছেন তার আগে লিখে যান এটা সুইসাইড নয় মার্ডার কারণ বছরের পর বছর সহপাঠী আম্মানের হুমকি আর নানা মানসিক অত্যাচার সইতে হয়েছে তাকে বিচার চেয়েও উল্টো নিজেই বহিষ্কারের হুমকি পেয়েছিল সহকারী প্রক্টরের কাছ থেকে এখানেই শেষ নয় শিক্ষার্থী পাইরুস অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে শুধু জগন্নাথই নয় এর আগে ঢাকা চট্টগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর এবং কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন যৌন হয়রানির খবর গণমাধ্যমে এসেছে সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসছে দুই সালে পাঁচশো তেরো জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন যার মধ্যে আটানব্বই জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়কদের নয় শতাংশই শিক্ষক আর ছাপ্পান্ন শতাংশ সহপাঠী কেন শিক্ষকরা অভিভাবক না হয়ে যৌন নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে এই নিপীড়কদের আখড়া এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি এই নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাউন স্টুডিওতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রাশেদার অনক খান আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির সদস্য এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মাসুম বিল্লা এবং আছেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা আলী দর্শক আপনারা আছেন আমাদের সাথে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের অতিথিদের যারা আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে যোগ দিয়েছেন শুরুতে আমি একটু চলে যেতে চাই অধ্যাপক ডক্টর মাসুম বিল্লার কাছে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তদন্ত কমিটিরও একজন সদস্য অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের কাছে আসছে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা অনেকখানি দগদগে হয়ে সবার মধ্যে চলছে এবং জল জলে করে জ্বলছে যাকে বলে সেটি এখনও ঘটনার শেষ হয়নি কারণ আজকে একটা বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠকে বলা হয়েছিল যে ছাত্রী অবন্তিকার বাইরে অভিযোগ করেছেন যৌন হয়রানির সেই শিক্ষকদের ব্যাপারে এবং ওই ছাত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আমাদের কাছে যতখানি তথ্য এসেছে ছাত্রীটিকে পরীক্ষা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলা হচ্ছে কিন্তু শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিতে পারেনি আপনার কাছে আসল তথ্যটা জানতে চাই কি হচ্ছে আচ্ছা এই আমাদের যৌন হয়রানির ওই ঘটনার কথা বলছেন এই ঘটনাটি দু হাজার একুশ সালে অভিযোগ করা হয় মূল ঘটনাটি হচ্ছে দু হাজার উনিশ সালের এর আগে একটু ফুটনোট দিয়ে বলে রাখি যেহেতু আমি নিয়ে কাজ করছি সুতরাং আমার বলার একটা একটা সীমা থাকবে তাই না তো একুশ সালে আসবার পরে তখন করোনা কাল তো ভার্সিটির নিয়মিত যে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল আমাদের আছে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে একটা সেল আছে ওই সেলটা নিয়মিতভাবে এটা তদন্ত করে এবং তদন্ত করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছিল এর প্যারালাল সমান্তরালে যিনি অভিযুক্ত তিনি হাইকোর্টের রিট পিটিশান দায়ের করেছিলেন তদন্ত প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তো তদন্ত প্রক্রিয়ার এই যে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যে রিট এই রিটটা আবার ভার্সিটি খুব ভালোভাবেই ফাইট করেছে অ্যাপিলের ডিভিশান পর্যন্ত গেছে প্রথমে যে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছিল সেই অভিযোগপত্রের উপরে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা এসেছিল চেম্বার আদালত থেকে এর বিরুদ্ধে ভার্সিটি আপিল বিভাগে লিপ টু আপিলে গিয়েছিল এবং এই এখান থেকে ভার্সিটির সিরিয়াসনেসটা বোঝা যায় তো আপিল বিভাগ খুব সংক্ষেপেই বলে দিচ্ছে না এটা হাইকোর্টে এসছে হাইকোর্ট এটা মেরিটে রুলটা ইয়ে করুক নিষ্পত্তি করুক তো হাইকোর্ট ডিভিশান পরে একটা রুল নিশি জারি করে ভার্সিটির উপরে কি ব্যাপার তোমরা কি করছো এবং সেই রুলটা ডিসচার্জ হয়ে গেছে আইনের ভাষায় বলে মানে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যে এটা খারিজ হয়ে গেছে সেই সেন্সে অভিযুক্ত রিড করে হেরে গেছেন এখন ভার্সিটির যে তদন্ত প্রক্রিয়া সেটা নিয়মিতভাবে চলতে পারে বলে তার সংক্ষেপিত অর্ডারে হাইকোর্ট উল্লেখ করেছেন হাইকোর্ট ডিভিশন পূর্ণাঙ্গ রায়টা পাওয়া যায় না কিন্তু সেটার কোনো ইম্প্যাক্ট ভার্সিটির তদন্ত প্রক্রিয়ায় আসবে না ভার্সিটিতে কি ঘটেছে এর মাঝে এর মাঝে আমাদের গত যে ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন তিনি প্রয়াত হন দশ মাস আমাদের সিন্ডিকেট হয় নাই তারপরে সিন্ডিকেটে ওই যে যে রিপোর্টটা সেটা উত্থাপিত হয়েছিল উত্থাপিত হওয়ার পরে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেলের একজন সদস্যা 
যিনি বর্তমান মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার যেহেতু এখানে ন্যাচারাল জাস্টিসের প্রশ্ন উঠেছে সুতরাং যিনি অভিযুক্ত আবার এখানে আপত্তি দিয়েছেন যে তাহলে একই যিনি সেখানে ছিলেন তিনি এখন তো ডিসিশন মেকিংয়ে আছেন সো এগেন দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ ন্যাচারাল জাস্টিস সো অধিকতর ন্যায় বিচারের জন্য নতুন একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটি খুব মনোযোগের সঙ্গে এই ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করছে দীর্ঘ একটা সময়কাল আপনারা কাটিয়েছেন এবং এটা তদন্ত করে মামলা কোর্টে পর্যন্ত গিয়েছে নানা কিছু হয়েছে এর মধ্যে পাঁচ বছর কেটে গেছে উনিশ থেকে চব্বিশে এসে পৌঁছেছে একজন শিক্ষার্থী কোনোভাবেই কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ যে তার যে অভিযোগ সেই অভিযোগ তাকে নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত কেন যেতে হবে তার যে অভিযোগ সেই অভিযোগের জন্য তাকে পাঁচ বছর কেন অপেক্ষা করতে হবে তার যে অভিযোগ এই জন্য তাকে তিন বিষয়ে কেন ফেল করতে হবে মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একজন ছাত্র ছাত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় একটা সময় তার সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য এই ক্ষেত্রে নয় কারণটা এই হলো ঘটনাটি মুন্নি দু হাজার উনিশের আর যিনি এই ঘটনার ভিক্টিম তিনি এটি দৃষ্টিগোচর করেছেন দু হাজার একুশে নিজে দুই বছর সময় নিয়েছেন তারপরে তো আপনাকে ব্যাখ্যা করলাম যে কেন সময়টা গেছে প্রশ্নটা হলো যে একটা অভিযোগ যখন উত্থাপিত হয় তখন ন্যায় বিচারের সাথে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি যেন আবার তারও কিন্তু একটা অধিকার আছে যে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগটা অদূর সত্য কি না কেননা ওটা যদি খুব দ্রুত তার সাথে কোনো ন্যায্যতা অনজ্যতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে যে ড্যামেজ হয়ে যায় সেই ড্যামেজ আর কখনো রিপেয়ার করা যায় না তো সেটা হলো কি আমাদের যে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল আছে সেই সেলটার যে ডকুমেন্ট সেগুলো আমি স্টাডি করছি এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার সংশ্লিষ্ট যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে সাক্ষাৎকার সেগুলো আবার ট্রান্সক্রিপ্ট করা সেগুলোকে ভ্যালিডেট করা সেটার একটা প্রসেসে তারা প্রায় আট মাস মতন সময় নিয়েছেন তো আপনি যদি দায়বদ্ধতার কথা বলেন আমি বলবো দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ এফিকাসি আমাদের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তার দক্ষতার প্রশ্ন রয়েছে আমাদের দক্ষতা সেন যে ধরুন যে হাউ টু হ্যান্ডেল ইট ইন এ ভেরি কুইক ম্যানার এবং আপনি লক্ষ্য করলেন যে প্যারালালি একটা রিট দায়ের হয়ে গেল তো রিট যখন হয়ে যায় তখন এটা কি একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে যায় তো এই 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 দুয়ে মিলে এই সময়টা গেছে কিন্তু ভার্সিটির এখানে কনসিস্টেন্ট উপস্থিতি ছিল ছিল কিন্তু আজকেও আমি আপনার কাছ থেকে আমি অন্য অতিথির কাছে যাবো শুধু একটা লাইন বলে যে আজকেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাদেক আহালিম বলেছেন যে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার আদেশ তিনি দিতে চান এই কারণে তদন্তে যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে তাহলে ওই তদন্তের মধ্যে সেই শিক্ষকদের কি তাৎক্ষণিক বহিষ্কার মানে সাময়িক বহিষ্কারের কোনো হয়েছিল তার যে একাডেমিক কার্যক্রম তা থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছিল প্রথম তারপরে সর্বশেষ আবার যখন এটা প্রাথমিকভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্য তাগের কমিটি পান আবারও কিন্তু নতুন ভাইস চ্যান্সেলার এসে তাকে সমস্ত কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি কি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন আগেও শিক্ষকের বিরুদ্ধে এরকম ছাত্রীদের আমরা ব্যাপক আন্দোলন দেখেছি এবং তাকে তিন মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে তাকে অব্যাহত দেওয়া হয়েছে যে কোনো ঘটনায় এই অবন্তিকার মৃত্যু নিয়ে শুরু করে এই ঘটনা বা আমরা যখন বিকারুন্নেসা নুন স্কুলের বাচ্চা মেয়েদেরও দেখি রাস্তায় নামতে তাদের আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষকে আমরা নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দেখতে পাই যে এটা হবে কি হবে না তার আগে কিন্তু আমরা জানতেও পারি না বা কোনো কিছু হয় না মানে কেন এই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হচ্ছে ধন্যবাদ আজকে আমি একটা লেখা লিখেছি পত্রিকায় যে আসলে আমরা এই যখন কোনো ঘটনা ঘটে যায় তখন সেই ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ি কিন্তু এই ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে এই ঘটনার যে কাছাকাছি মানুষটা সে কিন্তু সারাক্ষণ কোনো না কোনোভাবে সিগন্যাল দিচ্ছে হ্যাঁ যেমন অবন্তিকার উদাহরণটাই যদি আমি দিই অবন্তিকা কিছুদিন আগেই আমি মাসুম স্যার কাছেই শুনেছি যে একটা অন্য একটা কনসার্টে সে উপস্থাপনা করছে যেটা ক্যান্সার প্রতিরোধ নিয়ে সেখানে হঠাৎ করে সে আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলেছে যেখানে এখানে আত্মহত্যার কোনো বিষয় আসতো না অর্থাৎ সে কিন্তু মেসেজ দিচ্ছিল কোনো না কোনোভাবে এবং এটাও সত্য যে যেহেতু তার ক্লাসমেটরাও জড়িত স্বাভাবিকভাবে ক্লাসমেটরাও তার সাথে কি কি হচ্ছে সেটা আম্মানের সাথে হোক সেটা সহকারী প্রক্টরের সাথে হোক সেটা তার নিজের সাথে অবন্তিকার নিজেরও তো একটা জীবন আছে এবং ক্লাসমেট মানে কি অবশ্যই তার সুখে দুঃখে পাশে থাকা সেই মানুষটার কোনো কিছুতে আমরা কেউ গা লাগালাম না কিন্তু যখনই 
সে আত্মহত্যা করে ফেললো তখন যেন আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসছি শুধু তার ক্লাসমেটরা না পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পুরো দেশের মানুষ পুরো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবাই তাহলে যখন তারা খুবই ভালনারেবল থাকে ইমোশনালি ভালনারেবল থাকে যে কোনো কারণেই হোক একেবারেই ব্যক্তিগত কোনো পারিবারিক কারণে হতে পারে শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ঘটনার কারণে হতে পারে শিক্ষক দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার কারণে হতে পারে যে কোনো কারণেই হোক যখন সে নিপীড়িত হচ্ছে এবং সে কিছু মেসেজ দিচ্ছে যে আমি নিপীড়িত হচ্ছি আমি অত্যাচারিত হচ্ছি তখন কেউ কিন্তু পাশে দাঁড়াচ্ছে না এই জায়গাটা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে কিন্তু তাতে করে কি হচ্ছে তাতে করে আমরা আসলে মানে হঠাৎ একটা ঘটনা করছে এবং ওই ঘটনাটার একটা ধামা চাপা দিচ্ছি ওই ঘটনাটা নিয়ে আমরা উত্তেজিত হচ্ছি বা ওই ঘটনাটার কিছু একটা করতে চাচ্ছে এবং খুব দ্রুত করতে যাচ্ছে সেখানে হয়তো বা ভিকটিম ন্যায় বিচার পাচ্ছে না আবার যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে বা যাকে দোষারোপ করা হচ্ছে সেইখান থেকেও বলা হচ্ছে যে সেও তো খুব মিডিয়া ট্রায়ালের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে খুব বেশি মানে জাস্টিসটা সেভাবে নিশ্চিত নাও হতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের সমাজ ওই পরিমাণ মানবিক জায়গায় কেন পৌঁছতে পারছে না বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে তারা তো একেবারেই তরুণ একেবারেই অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াবে এটাই তো তারুণ্যের ধর্ম সেখানে কি করে আসলে এই মানুষগুলো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় এবং আমরা বুঝেও তাদের পাশে জীবিত অবস্থায় দাঁড়াতে পারি না আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত আমাদের কাজ করা উচিত কিন্তু শিক্ষকরা কেন এই পর্যায়ে পৌঁছান মানে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ কেন আসবে মানে এটা তো শিক্ষক মানে আমাদের কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষটা যার কাছে গিয়ে আমি আমার আমি মানুষ হওয়াটা তার কাছে শিখছি যে মানুষটা আমাকে মানুষ করবে সেই মানুষের মধ্যে এই অমানুষত্ব কেমন করে আসছে মানে এখন কি এখন ব্যাপক এটার একটা কারণ হচ্ছে সমাজের সকল জায়গায় সকল জায়গায় কিছু বিপথগামী কিছু কাপুরুষ আছে সেটা ডাক্তারের ক্ষেত্রে আছে ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে আছে পলিটিশিয়ানদের ক্ষেত্রে আছে আমলাদের ক্ষেত্রে আছে সেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আছে শিক্ষক তো আলাদা আইসোলেটেড কিছু না শিক্ষক সমাজেও থাকবে কিন্তু আমরা শিক্ষক বলতে সেটা বুঝে আসি নেই শিখে আসি নেই কারণ আপনি যেটা বললেন শিক্ষক হচ্ছে মানুষ গড়া তাদেরকে গড়ে তুলবে আমাদের কাজ হচ্ছে ওদেরকে আমরা গড়ে তুলব তা আমরাই যদি গড়ে তুলতে গিয়ে তাদেরকে এমন কিছু করে ফেলি যে সারা জীবন তারা এই ট্রমা নিয়ে বেড়ায় এমনকি তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এর চেয়ে করুণ কাহিনী তো কিছু হতে পারে না এবং শিক্ষক কেন হয় এটা আসলে সকল শিক্ষক কিন্তু না হয়তো মানে অনেকজনের মধ্যে একজন হচ্ছে কিন্তু ওই একজন কেন থাকবে সেটা নিয়ে আমাদের এখন প্রশ্ন তুলতে হবে এবং কঠিন কঠোর উদাহরণ দেওয়া যায় এমন বিচার হওয়া দরকার যেন অন্যরা যারা এই ধরনের শিক্ষকতায় আসতে চায় যে হ্যাঁ শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে ছাত্রী নিপীড়ন করবে তারা যেন ভয় পেয়ে যায় এই ধরনের কিছু করতে হয় নয় শতাংশ শতাংশটা একটু বড় কিন্তু তারাও এই শতাংশ হিসাব করলেও আমরা যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি সুইসাইড করছে যারা তাদের চুয়াল্লিশ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঢাকার শিক্ষার্থী মানে ব্যাপারটা ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক বড় অনেক অনেক বড় এবং ভয়ঙ্কর আকারে পৌঁছে যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনায় আমি একটু আইনগত দিকে জানতে চাই অ্যাডভোকেট সালমা আলী আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট সালমা আলীর সাথে সাথে আমার বাকি দুই অতিথিদের আমি একটা লিখা সবাই নিশ্চয়ই এর মধ্যে পড়ে গেছেন অবন্তিকা তার স্ট্যাটাসে যেটি লিখে গিয়েছিলেন তিনি লিখেছেন যে প্রক্টর তাকে গালিগালাজ করেছিলেন সেই গালিগালাজের ভাষাটা আমরা শুনি তোরে যদি এখন আমি জুতা দিয়ে মারতে মারতে তোর ছাল তুলে তোরে এখন ছাল ছাল তুলি তোরে এখন কে বাঁচাবে মানে একজন শিক্ষক যিনি সহকারী প্রক্টর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে এই ভাষায় আসলে কথা বলতে পারে কিনা বাকিগুলো তো বলেই নিয়ে এই মেয়ে যে কি কি ভাষায় তাকে বলা হয়েছে এবং এই যে পরিস্থিতি চলে গেছে আইনের মাধ্যমে যে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তভাবে দাঁড়াচ্ছে মানে পুরো মানে যে পরিস্থিতি শিক্ষার্থীতে তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে কি তাদের কোনো বাঁচার ইয়ে দেখেন কিনা আপনারা আসলে আমি যদি একটু পিছের কথা দিয়ে আরম্ভ করি আমরা যখন নাইনটিন নাইনটি যদি থার্টি ফার্স্ট নাইটের থেকে আরম্ভ করি এবং তার পরের যে ঘটনা সেখানে কিন্তু আমরা শিক্ষকদের কিন্তু এই আচরণটা দেখি না দেখি না সেখানে একটা দল একটা গ্রুপ এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির এবং জাং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোও ছিল সেখানে কিন্তু ভীষণভাবে এবং সেখানে প্রথম দিকে আমরা যেটা পেয়েছি কেউ কিন্তু সাক্ষী দিতে আসে নাই কিছু নাই বলে নাই যার জন্য আমরা আগে কিছু করতে পাই না কিন্তু তখন কিন্তু সোচ্চার ছিল পরে তখন কিন্তু পাই নাই পরে যে দু হাজার তিন চার পাঁচের থেকে কিন্তু ডেলি স্টারে আসলো তারা ইন্টারভিউ দিচ্ছিলো এটা ওটা যখন আমরা সাক্ষী পেলাম কিন্তু তখন কিন্তু ছাত্রদের দ্বারা এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এই যে টিচার দ্বারা এটা কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কমপ্লেন পাই এটা
বিষয়গুলো কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আসে কিন্তু সেই অ্যাক্সেসটা পাবে কেন একটা টি একটা মাত্রা আছে তো টিচার যদি তার সেই জায়গাটাতে শিক্ষক তার মতন করে সে দেখে তাহলে তো সেটা সেই অ্যাক্সেসটা পায় না অতএব এই যে ঘটনাটা অনেক এই এই লেখে তার জন্য অনেকগুলো কিছু ব্যাপার আছে তারপরে এই বিষয়গুলো এটা নিয়ে চিন্তা করলে যে আমার যে প্রথমেই যদি ছাত্র আমাদের যেটা আমি আমি বলতে চাই যে আমাদের জাজমেন্টটা যেটা সেটা কিন্তু অনেক পরে আসছে এবং জাজমেন্টে কিন্তু পরিষ্কার প্রিভেনশনে প্রতিরোধে বলা আছে কি কি একটা ছাত্রছাত্রী আসলে তাদের কি কি করতে হবে তাদেরকে কি ধরনের এই বিষয়টা জানাতে হবে কতটুকু পর্যন্ত সে করতে পারবে কোনটা যৌন হরানির ভিতর পড়বে কোনটা না কারণ এই সময় ওই সময় যখন জাজমেন্ট হয় তখন একটা মেয়েকে সুন্দরী বলা যাবে না এই ধরনের একটা এন টিভিতে আমি যখন এই প্রথম যেদিন জাজমেন্ট হলো সেদিন রাত্রে মানে এই ধরনের কনসেপ্ট ছিল সুন্দরী কেন সুন্দরী বলা যাবে না বলা যাবে কিন্তু যখন মেয়েটা অ্যাকসেপ্ট করবে যখন তুমি তুমি সুন্দরী বললাম আমি এটা প্রতিবাদ করলাম সেটা কিন্তু হ্যারাসমেন্টের ভিতরে চলে যাবে অতএব ওই জায়গাগুলো বুঝতে হবে তো এই জায়গাটা এই পরিবেশটা এখন কিন্তু আমাদের আর ইউনিভার্সিটিগুলোতে নেই সেখানে কিন্তু মানে কোনো টিচারদের যে কোড অফ কন্ডাক্টে তারা যে একটা ব্যবধান থাকবে তাদের ভিতরে একটা ভালো সম্পর্ক থাকবে কিন্তু সেই জিনিসটাও যেমন আমরা দেখি না সেখানে মেয়েদেরও মেয়েদের মনে না যে সেখানে ছাত্রছাত্রী যারা তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলো জানে না যখন তারা ভর্তি হয় তখন তাদেরকে এগুলো জানানো হয় না তাদেরকে ছেলেদের মেয়েদেরকে তোমাদের পরিবেশটা কিভাবে অনেক সুন্দরভাবে আছে আমাদের এই জাজমেন্টে কিন্তু সেটা সেভাবে হয় না দেখে এখানে এই মানে এমন একটা অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে অতএব এখানে যে বিষয়টা যে সেখানে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা আছে আমাদের সেখানে এই যে যেটা উনিশ সালের ও সাহস করে একটা মেয়ে কিন্তু সাহস করে অনেক সময় লাগে সেই তার বন্ধু বান্ধবদের একটা বিরাট বড় সাহস দেওয়ার জন্য তাদেরও যেমন ছিল একুশ সালে ওই সময়টা যে অবস্থা আমরা আমরা নিজেরা যাই অনলাইনে আমাদের কাছে যে মেয়েরা কমপ্লেন করতো যে বিষয়গুলো কোনো কিছু হয় নাই ইচ্ছা মতন মানে একুশে মানে তখন তো মানে করোনা করোনার সময় তো সেইটা তারপরে এই বন্ধু বান্ধবরা তাকে যদি সাহস দেবো কিন্তু আমরা আমার কাছে যেটুকু আছে তারাও কিন্তু তার পক্ষে সবসময় ছিল না এবং অনেক খারাপ উক্তিও করেছে অনেকে তো এই যে এইটাও কিন্তু একটা খালি একটা মানুষকে দুজনে দোষ দেওয়া যাবে না এটা পরিবেশ পুরা সাপোর্ট সার্ভিসটা সে ভিকটিম সেন্ট্রিক সাপোর্ট সার্ভিস যে এমনকি তার একটা কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা যেমন দরকার ছিল তার সেটা এমন কাউন্সিলার যে একটু এক্সপার্ট হতে হবে তা না একটা বন্ধু হতে পারে একটা কেউ হতে হবে সেই জায়গাটাও সে পায় নাই পরিবারের থেকেও পায় নাই মনে হয় আমার যেটুক আমি এখনও জানি না সেখানে তার বন্ধু বান্ধবদের পায় নাই এবং টিচার যখন এই কমপ্লেনগুলো আসতে হতো তখন কিন্তু উচিত ছিল তাকে কিন্তু ওই ধরনের কাউন্সিলারের কাছে পাঠানো তার মানসিক ইয়েটাকে সেই জিনিস মানে সব মিলিয়ে ওর পরিবেশটা ওকে এই জায়গায় পৌঁছায় দিয়েছে এবং সেটার সেই কিন্তু আমার কথা ও কেন ওর যে মনের জোরটা দেওয়ার জন্য যেখানে আপনি এখানে বলছে যে কোর্টে গেল ই করো কোর্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একবারে ধরে দেওয়া আছে টাইম কোন টাইমের ভিতরে দুমাস দুমাসের ভিতরে ইনভেস্টিগেশন শেষ করে রিপোর্ট দিয়ে দিতে হবে এবং রিপোর্টটা গোপন থাকবে ভিকটিম এবং অ্যাকিউজ কারণ নাম ঠিকানা বলা যাবে না ও এটা এত সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এটা তো কোনো মানা হয় নাই কোনো কোথাও মানা হয় কোথাও মানা কারণ সেই শিক্ষক সহকারী প্রক্টর সবাই মিলে তাকে জোর করা হয়েছে এটি তুলে নেওয়ার জন্য সেই অভিযোগ পরে যে মানসিকভাবে টর্চার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেহেতু টিচাররা তার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে কাজেই সকল সহকর্মী বন্ধুরা বন্ধু এবং তার সহপাঠীরা একসাথে তার সাথে মিশত না যে মিশলে তারাও টিচারদের কুদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না বরং সেই ভিক্টিমের পাশে দাঁড়ানোর কথা তার অভিভাবক হিসেবে দাঁড়ানোর কথা তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার পাশে দাঁড়িয়ে যায় আমরা সেটা জানতে বিরুদ্ধে পর ফিরতে চাই দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম সুইসাইড নাকি মার্ডার আসলে সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে যা কিছু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং সেই আলোচনাতে আমরা টেবিলে বসেছি যে আলোচনা আসলে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের করা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মান কোথায় গিয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি যেটা নিয়ে খুবই আমাদের জন্য নিশ্চয়ই সেটা দুঃখজনক আমি একটু ডক্টর মাসুবিল্লার কাছে আবার একটু যেতে চাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যা যা কিছু এখন পর্যন্ত হচ্ছে এবং সেই জিনিসগুলো 
চলমান অবস্থায় আছে কোনো কিছুই এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি অবনিকার অবন্তিকার মৃত্যু নিয়ে যেমন চলমান অবস্থায় আছে মিমের সব অভিযোগ নিয়েও একসাথে চলমান আছে তারা দুজন একজন মারা যে তার কথা বলে গেছে একজন প্রকাশ্যে তার কথা বলছে কিন্তু এর বাইরেও অনেকে আছে যারা বলছেন না কারণ তারা জানে বললে আমাকে এই এই ধাপ পার হতে হবে যেটা আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারবো না শুধুমাত্র আমি দুটো অভিযোগ বক্স ফেললাম আর এই সংকটটা সমাধান হবে আপনার কি এটা মনে করেন না না মোটেই হবে না মানে কথাটা এরকম না যে মনে যদি পচুনি ধরে গন্ধ কিরে পাওয়া যায় সেখানে অভিযোগ বক্স সেখানে তো ওই ধুলো জমতেই থাকবে হয়তো আমি কিছু সংস্কার করলাম কিন্তু ওই কমপ্লেন্টটাকে গ্রহণ করে একেবারে নারী সংবেদীভাবে এগিয়ে যাওয়ার যে ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি এটা আমাদের তৈরি হয় না আপনি একটু আগে আলোচনা করছিলেন যে শিক্ষকদের এরকম হবে কেন এর একটাই উত্তর শিক্ষকতা এখন শিক্ষকদের হাতে নাই টিচার্স আর নট টিচিং আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া একেবারে পুরো খোল নলচে ধরে টান দিতে হবে এবং যাদের তো যাদের শিক্ষক হওয়ার কথা ছিল না তারা শিক্ষক হয়েছে হচ্ছে প্রত্যেকটা শিক্ষকের একটা বঞ্চনার গল্প আছে শিক্ষকদেরকে যে জাতি ডিস্ট্রাস্ট করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এর চেয়ে বড় বেদনার আর কিছু থাকতে পারে না সেখানে আমি আপনি যদি আমাকে আমারও বেদনার গল্প আছে যে আমার আমি রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে আমাকে না হয়নি আর একজনকে নেওয়া তার তো সে তো জানে একটা জেনারেশানকে আপনি হত্যা করে দিচ্ছেন তো এই অকর্মণ্য মানুষদের হাতে যখন শিক্ষকতার দায়িত্ব চলে যাচ্ছে তখন তাদের পক্ষে যে কোনো কিছুই করা সম্ভব দেন দি মোট কোয়েশ্চেন ইজ হু উইল টিচ দ্য টিচার্স এই টিচারদেরকে কি আমি কোনো দিন ডেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যে লুক হাউ টু বিহেভ এবং একটা একটা যৌন সহিংসতা বা নিপীড়নের কোনো ঘটনা আসলে কতটা ডেলিকেটলি একটা হ্যান্ডেল করতে হবে রাইট সেই ক্যাপাসিটিটা কি আমরা গ্রো করতে পেরেছি পারিনি তো যেহেতু পারিনি সুতরাং আজকে শিক্ষক হিসেবে নিজেকেই বিবেকের কাঠ গড়ায় আমাকে এখানে দাঁড় করাতে হবে যে ইস আমি যদি ওই মেয়েটিকে ওর মনটা আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারতাম তাহলে সম্ভবত এই বড় ক্ষতিটা তো হয়ে যেত না রাইট এইটা একটা আর একটা হলো জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ইজ নট অ্যান আইসোলেটেড আইল্যান্ড এটা পুরো রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার অংশ বরং আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে জগন্নাথের এতটুকুন জায়গা বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার কোনো হল নেই ভালো আপনার আপনি এভরিথিং আপনি যত নেই বলতে পারেন সব কিছুই নেই এর মধ্য থেকে যে একটা আউটবার্স্ট করে না সেটাই আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই শুধুমাত্র একটা দুইটা কেন প্রচুর অভিযোগ আপনি পাবেন এবং সেটা যদি জাস্ট খুঁটতে যান তাহলে সেই জন্য আমি একটু আগে যে ডক্টর সিনিকধারের জন্য একটা চমৎকার আর্টিকেল পড়ছিলাম জানেন ওইখানে উনি দুইটা কথা খুব আমার ভাল লাগলো উনি এমিলি ডুরখেমকে কোট করছেন তার যে একটা বিখ্যাত বই আছে সুইসাইড সেই বইতে এমিলি ডুরখেম আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন যে একটা হলো রাষ্ট্রীয় ভঙ্গুরতা দুই নম্বর হলো সামাজিক সংহতির অভাব এবং তৃতীয় হলো কাঠামোগত বৈষম্য এই ব্যাপারগুলো আত্মহত্যা প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে যায় আপনি যে প্রসংখ্যান দিলেন ওর আগের দুই বছরের পরিসংখ্যান হলো দুই হাজার একুশ সালে বিবিসি বলছে একশো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দুই হাজার বাইশ সালে আঁচল ফাউন্ডেশান বলছে চার হাজার সরি চারশো ছয়চল্লিশ জন স্কুল ও কলেজ ছাত্র তা আপনি বললেন পাঁচশো জন তাহলে প্রবণতাটা কি উপরের দিকে এবং আপনি জানেন যে করোনা যুগে নারী নির্যাতন বেড়ে গেল এবং আত্মহত্যা প্রবণতাও উচ্চ দিকে চলে গেল রাইট অর্থাৎ নারী নির্যাতনও ওই সিচুয়েশনে বেড়ে এবং দেখবেন এই আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি তার মানে নারীর উপযোগী একটা সমাজ ব্যবস্থা আমরা কখনো তৈরি করতে পারিনি যেহেতু পারিনি সেখানে এই ধরনের প্রবলেম হচ্ছে সুতরাং অবন্তিকার ইস্যু প্রথমত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যর্থতার এবং ভঙ্গুরতার আমাদের ভঙ্গি ও ভঙ্গুরতা তাই না এর একটা ইস্যু আর দ্বিতীয়ত হলো আমাদের যে ইমোশনাল ওয়েলনেস বা বিং যে একটা ভার্সিটিকেও এই ওয়েলনেসের দায়িত্ব নিতে হয় এটাই আমরা শিখিনি পরীক্ষার আগেও যে আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে একটা স্পেস দিতে হয় তাকে ভালো থাকার সেটা তো আমরা কখনো শিখিনি যেহেতু শিখিনি তখন প্রশ্ন উঠছে যে ওয়েদার উই আর বিং এবল টু মেক আওয়ার জেনারেশান ক্যাপাবেল এনাফ টু ফাইট দি অ্যাডভার্সিটিজ অব দি সোসাইটি সেইখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আত্মহত্যা কি শুধুই মাত্র ব্যক্তিক নাকি সামাজিক সেইখানে আপনার আর একটা গল্পের রেফারেন্স ওই ডক্টর স্নিগ্ধারে জোয়ানাই তার দিচ্ছেন যে সিরাইট মিল সোশ্যাল ইমার্জিনেশন একটা বই লিখেছেন সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে যদি আমরা মনোযোগ না দিই মনোযোগ না মনোযোগ শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ না দিই তাহলে এটা বিশাল বড় সর্বনাশ 
এবং সেটা সামাজিক সংকটে পরিণত হতে পারে এবং সর্বনাশের দ্বার প্রান্তে নিশ্চয় আমরা এখন পৌঁছে গেছি অনেকখানি কারণ আমাদের যে পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৈরি হচ্ছে ডক্টর রাশেদা রওরক খান এই কথাটাই আমরা বলতে চাই যে এটি আসলে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক কারা হচ্ছেন এটা একটা বড় ধরনের প্রশ্ন এখনো তৈরি হয়েছে কারণ ধীরে ধীরে যখন রাজনৈতিকভাবে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে নানা তদবিরে শিক্ষক নিয়োগ হতো তখন সংখ্যাটা কম ছিল ধীরে ধীরে সেটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ এই অভিযোগ শিক্ষকদের অনেক যে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রটা সবচেয়ে ভালো ইউনিভার্সিটিতে টিচার হতে পারছে না যারা হচ্ছেন তারা আসলে যেহেতু জানে তারা ক্ষমতার অংশ হয়ে সেখানে শিক্ষক হচ্ছেন সেটাই কি তাদের কাজ করে নিপীড়নের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তা তো বটেই মানে শিক্ষক যখন হলাম এবং আমার প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন পাওয়ার আমি তো পাওয়ার দিয়ে হলাম না যখন আমার সেই রকম সেই রকম রেজাল্ট নেই সেই রকম পড়ানোর ক্যাপাসিটি নাই কিন্তু কোনো একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষক হয়ে গেল তখন সে জানে যে আসলে পড়ালেখাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না তার ভিতরে বিশ্বাস ঢুকে গেছে এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিয়াজও মেনটেন করা এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পলিটিক্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি করে পাওয়ার এক্সারসাইজ করা যায় যে কারণে পাওয়ার এক্সারসাইজের একটা জায়গায় তারা চলে যায় আর পাওয়ার যখন আসে তখন খুব সহজভাবেই আমাদের প্যাট্রিয়াকাল সোসাইটিতে যারা আসলে সেকেন্ড সেক্স বা যাদের যাদেরকে আমরা মনে করি নারী ভোগের বস্তু তাদের প্রতি এক ধরনের অধিকার জন্মে যায় যে তাদেরকে তো ভোগেরই করার বিষয় এবং যখন ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক খুব স্বাভাবিকভাবে এখানেও আবার পাওয়ার আছে এক পাওয়ার তো তার পলিটিক্যাল পাওয়ার আছেই নেটওয়ার্ক বিভিন্নভাবে লিয়াজো ম্যান্টেনের মাধ্যমে পদ পদবী দখলের মাধ্যমে তার এক ধরনের পাওয়ার তৈরি হয়ে গেছে রাষ্ট্রের পাওয়ারের সাথে তার যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছে তারপরে আবার লিঙ্গীয় পাওয়ার এখানে কাজ করছে যে পাওয়ারের মধ্য দিয়ে সে ভাবে যে একজন ছাত্রীকে খুব সহজেই ভোগের বস্তু বানানো যায় এবং তখনই সে হয়তো বা ভাবছে যে তাকে কোনোভাবে এই প্রস্তাব দেওয়া বিভিন্নভাবে বাধ্য করা বাধ্য করা এবং এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সকল ছাত্রীকে তারা করে না তারা সেই সব ছাত্রীকেই করতে চায় যারা কিছুটা দুর্বল আছে বা ওই যে একাকিত্বে ভোগে বা কোথাও না কোথাও সে ইমোশনালি ভালনারেবল ওই জন্য আমি বারবার বলছি যে আমাদের একটা বড় দায়িত্ব আছে যারা তার সহপাঠী যারা থাকবেন যে কেউ যদি আমার ক্লাসের কেউ যদি কোনোভাবে নিপীড়নের শিকার হয় সেটা সহপাঠী দ্বারা শিক্ষক দ্বারা যে কারো দ্বারা ইভেন পরিবারেও হয় তার তারা সকলে মিলে কথা বলতে হবে সকলে মিলে কথা বলতে হবে বা আবার শিক্ষকদেরও সবাই তো এক না অনেক শিক্ষক আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা খুবই অ্যাম্পেথেটিক খুবই ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিলে মিশে তাদের মনোজগতকে বুঝতে চায় তাদের 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 সাথে কথা বলতে চায় তাদের দুঃখগুলোকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাকে এক ধরনের সান্ত্বনা দিতে চায় তাকে সঙ্গী করতে চায় এই ধরনের শিক্ষকও কিন্তু আছেন সেই সব শিক্ষকদেরকে খুঁজে বের করা এবং সেই সব শিক্ষককে খুঁজে বের করতে হলে একজন ছাত্রী তার ওই যে তার তো আসলে একাকিত্বের কারণে সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না ফলে ওই যে সেফ জোনটাকে সে খুঁজে বের করতে পারে না আর আমরাও খুব বেশি সেফ জোনে যেতে চাই না কারণ আমরা ধরে নেই সে প্রবলেমেটিক তার বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে মানে আপনি যদি মিমের কেসটা বলেন যে তার বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে না সে ছাত্র শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করে দিচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের তাহলে তো সে প্রবলেমেটিক তার সাথে জড়ানো মানে আমারও নাম্বার কমে যাওয়া আমারও ইমেজ ক্ষতি হওয়া আমরা কিন্তু একটা প্রচণ্ড সাত স্বার্থপর একটা সমাজে পরিণত হচ্ছে এই স্বার্থপরতা থেকে বের না হলে মানে যেমন এখন কিন্তু অবন্তিকার বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তো সেটা তো সম্মিলিত প্রতিরোধটা আগেও হতে পারত এই সম্মিলিত প্রতিরোধটা খুব জরুরি এটা না হলে এই যে শিক্ষক প্রক্রিয়ায় আপনি যে বলছিলেন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যারা আসছেন তারা কিন্তু পদে পদে তাদের পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে এবং এবং তারাই জিতে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত যেতে যাই কি না আমরা সেটা আমরা একটা শেষ মুহূর্তে জানার চেষ্টা করবো কিন্তু তারকে অ্যাডভোকেট সালম আলীর কাছে আসতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হন তার একটা নির্ধারিত মেধা থাকে তার বাইরে ভর্তি হতে পারে না খুব ডাল মাথার কেউ ভর্তি হতে পারে না এবং এই শিক্ষার্থী যখন ভর্তি হয় কোনো কারণে ফেল করে তার কোনো না কোনো ক্রাইসিস থাকে নিশ্চিতভাবে কারণ সে মেধাবী মানুষ যখন ফেল করে তখন টিচাররা তাকে আলাদা করতে শুরু করে যে সে খারাপ স্টুডেন্ট বা কোনোভাবে তার নার্চার করে না কোনোভাবে বোঝার চেষ্টা করে না যে তার কোথায় সংকট আমি আলাদা করে তাকে কোচিং করাই আলাদা করে তাকে পড়াই আলাদা করে তার পরীক্ষা নেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটা সাবজেক্টে ফেল করে তাকে আবার পরীক্ষা নেয় এই যে মেয়েটা এত অভিযোগ করছে কান্নাকাটি করছে ডিবি অফিসে গিয়েছে কোর্টে গিয়েছে তার অভিযোগ হচ্ছে তাকে ফেল করানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ফেল কেন করবে কোথা কেউ মানে এটা এটা সুযোগ থাকে কি না এব
ভালো রেজাল্ট করলো তারপরে সে যায় ইউনিভার্সিটিতে টিচার হলো সেই পরিবেশটা না পার্টি ইন পাওয়ার যারা এবং এই যে যাদের মার্সেল ম্যান এই যারা এই গ্রুপটা এখন ঢুকেছে তাদের হাতে কি আছে পাওয়ার আছে মার্সেল ম্যান আছে টাকা আছে এবং অন্য পাওয়ার আছে এই তাদের মানসিকতা তারা একটা ভিকটিমকে একটা স্টুডেন্টকে কিভাবে দেখছে এবং সেখানে কেন সে এত রেজাল্ট খারাপ করলো সেটার জন্য যে বললেন আপনি তাকে কাউন্সিলিং করা তার দেখা যে তুমি কি কি কারণে এই বিষয়গুলো কিন্তু ছিল আগে কিন্তু এখন কেন নেই এবং তাকে আইসোলেট করে ফেলে তাকে ই করা এই এখানে দেখা যাচ্ছে যে পুরা এবং সবাই গ্রুপ যেটা বলল যে গ্রুপের আলাদা করে ফেলা এই জায়গাগুলোতে ইউনিভার্সিটির দায়িত্বটা কি ছিল তাকে সেই বিষয়টা সেখানে স্পেসিফিক কিভাবে এই যে পরিবেশটা বিশেষ করে ডিপার্টমেন্টের কিন্তু সেখানে কিন্তু অনেক কিছু আমি আপনি বোধ হয় সেই সেম ডিপার্টমেন্টের না কিন্তু আমার যে আমার তখন আর এটা সেখানে আমরা তাকে সেই নারীবান্ধব পরিবেশটা তাকে কাউন্সিলিং করা তাকে ইয়ে করা এবং তাকে একটা ওই যেটা আমি আগেও বলছিলাম একেবারে অনেক কিছু তার কাউন্সিলিং এরটা খুবই দরকার ছিল সেই জায়গাগুলোতে আমরা এবার পারি নাই এবং সেখানে এখানে মনে হচ্ছে যে একটা অস্থির পরিবেশ সেখানে সেখানে যেই পরিবেশটা এটা কোনো ইউনিভার্সিটি সব থেকে যেটা বিদ্যাপীঠ যেটাকে আমরা বলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা যদি আমরা বলি সেটা কিন্তু অন্য সেই সঙ্গে এই ইউনিভার্সিটিগুলো সবগুলো কিন্তু যেখানে আমি বলি যে সাদেকা হালিমরা যারা যারা আমাদেরকে এত কেস আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন ছিল পাঠিয়েছে সে কিন্তু তার কিন্তু এখন কিছু করণ করতে পারে নাই হয়তো এখন যেখানে তারপরেও একা কিন্তু কিছু করা যায় নাই এখন এই যে ওনারা কিন্তু এই ওনাদের ডিরেক্ট ছাত্র কিন্তু ছাত্রী কিন্তু তাদের কিন্তু সেই জায়গাটাতে সেই জায়গা করতে পারে এই পরিবেশটার জন্য কিন্তু সকলে মিলে যে একটা যেই পরিবেশটা দরকার সেটা কিন্তু আমাদের নেই এবং সেখানে স্পেসিফিক যেমন যে এমন যে এইটার জন্য আমি বলি নীতিমালাটার কথা যদিও ধরি সেখানে কমিটিগুলো কিভাবে কাজ করছে সেইগুলো বিষয়গুলো যেমন আছে সেখানে প্রথমেই একটা ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পরে তার সেই পরিবেশটা দেওয়া তাকে কিভাবে সেখানে সেই জায়গাটা কিন্তু এখন নেই এই সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই অস্থিরত্ব পরিবেশের জন্যে সেখানে নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জায়গায় এমন একটা ইয়ে হয়েছে যেখানে তারা মূল্যায়ন কিভাবে করবে মূল্যায়ন তো করতে পারবে না সে নিজেই তো সেই যোগ্যতাটা আছে কিনা টিচার হিসাবে তখন সে কিভাবে ওই ছাত্রীকে অথবা ছাত্রকে মূল্যায়ন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে সেখানে আরেকটা বিষয় যেখানে আমি বারবার বলি তার বন্ধু বান্ধব যেটা একটা আলোচনা সেটি আলোচনা হয়েছে বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতা করতে হবে কিন্তু বন্ধু বান্ধবরা ঠিক একই বয়সে থাকে তো তারা ঠিক কতজন সাহস করতে পারে কতজন ঝামেলা দিতে পারে তারা যে ছেড়ে চলে গেছে তাকে তো মনে করছে যে তারও এই যে এই জায়গাটা এটাও কিন্তু তার নিশ্চয় সব পার্টিদেরও দেখা থাকে হয়তো বলছে যে তুমি ওই মিশনা এই যে ওই সেই ধরনে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এখন একটা ভীতির মধ্যে ঢুকে যাওয়া কিনা যে শিক্ষা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যাব আমাদের পরিস্থিতি এমন হতে পারে এই পরিস্থিতি থেকে আসলে উত্তরণের কোনো উপায় আছে কিনা ধন্যবাদ দর্শক শেষ মুহূর্ত সাথে থাকার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা সময় আছে আমরা অতিথিদের কাছ থেকে আগেই আমরা একটু দুঃখিত বলে নিচ্ছি যে ছোট করে আমরা একটু অনেক জানতে চাই যে এটা সংকট সমাধান হবে কিনা যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কিতে শুরু এবং এটি এখন তীব্র আলোচনার জায়গায় আছে ডক্টর মাসুম বিল্লা জিরো টলারেন্সের কথা আমরা সব কিছুতে বলি আমরা যদি অভিযোগ আসার সাথে সাথে সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে খুবই তাৎক্ষণিক একটা পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে কি এই যে মহামারীর দিকে যাচ্ছে যে ঘটনা সেটা কমার সম্ভাবনা আছে কিনা বা আপনারা করবেন কিনা জিরো জিরো টলারেন্স শুনতে ভাল লাগে জিরো জিরো টলারেন্স আমার কাছে মনে হয় একটা ভ্রান্তি ধারণা যে কোনো কিছুই একটা যদি ইফেক্টিভ সিস্টেম থাকে সেটা আপনি জিরো টলারেন্স দিয়েই বলুন আর যেভাবেই বলুন সেটা দূর করা সম্ভব কিন্তু আরও বড় ক্যানভাসে কাজ করতে হবে আমাদের আমি একটু বলি যে ওই হতাশার মধ্যেও শিক্ষকতা ধারণায় কিন্তু বিপ্লব এসে গেছে ইউ ক্যান রিচ এ প্রফেসর ইন এ সিঙ্গেল ক্লিক আগে কিন্তু আমাদের এমন গেছে যে একটা শিক্ষকের দরজায় পাঁচ বছর চলে গেছে যা হ্যান্ড ইভেন কিনা জানতাম না তো এই যে যে শিক্ষককে হাতের কাছে পাওয়া যায় দ্যাট হ্যাজ ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ অলসো মানে ওপেন দ্য প্যান্ডোরাস বক্স এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এবং সারা বিশ্বের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন অবাধ সৃষ্টিশীলতার দরজা খুলে দিয়েছে আপনি দেখবেন যে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন হাওয়ার টু অক্সফোর্ড টু ইয়েল প্রত্যেক জায়গায় পাবেন এই দর এটা আগে ছিল না সুতরাং আনফোল্ডেড অপরচুনিটি নিউ হরাইজনস অফ অপরচুনিটি সেটা কিন্তু আছে সেই দিক দিয়ে আমাদের হতাশলে চলবে না আমি ফাইরুজের ব্যাপারে জাস্ট একটা নোট না দিয়ে পারছি না আচ্ছা নিজেকে সে ফেসবুকে স্রোতস্বিনী বলতো জানেন 
এই যে যে নদীর মতন বয়ে চলা নিজের ভেতরকার যে সীমাবদ্ধতা সে দূরে দিতে চাইত এবং কিন্তু আমরা জানতাম না যে তার হৃদয়ের গহীনে যে বেদনা সেই বেদনাটা আমরা উপলব্ধি করতে পাই নাই আমাদের শিক্ষকরা আমরা তাকে কাউন্সিলিং দিয়েছি বটে কিন্তু সম্ভবত আমরা সে সক্ষা করতে পারি নাই যেহেতু পারি নাই সেটা একটা মর্মন্ত প্রশ্ন হয়ে এই অবন্তিকা আমাদের সামনে আসলো এখান থেকে আমাদের যে করেই হোক জগন্নাথ ইজ এ টেস্ট ক্যাশ এখান থেকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমরা চাই যে জগন্নাথে সেটাই সেই টেস্টটাতে জিতুক এবং সেখান থেকে শুরু হোক যে এই ঘটনা আমরা আর কখনো না দেখতে পাই ডক্টর রাশেদা রনক খান আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা এই ব্যাপারে আমি আমি মনে হচ্ছিল এতক্ষণের কথা থেকে যে কয়েকটা বিষয় আছে প্রথমত হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে জরুরি জানা যে তার ছাত্র অবস্থায় তার কোনো এই ধরনের ঘটনা আছে কিনা শুধুমাত্র সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কিছু নাই কারণ যে খুব ভালো রেজাল্ট করে সে যে সবসময় খুব ভালো শিক্ষক হবে এমন কোনো কথা নাই অত ওই জায়গাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তার পলিটিক্যাল নেটওয়ার্কগুলো বন্ধ করে দিয়ে একেবারেই নিউট্রালি সে একজন ভালো শিক্ষক হতে পারবেন কি না সেই বিবেচনা করে শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন আরেকটি বিষয় হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে যখনই কোনো ছাত্রী মনে করে যে সে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সে তার বন্ধু বান্ধবকে বলতে হবে বিষয়টা শেয়ার করতে হবে বন্ধু বান্ধব সবাই এগিয়ে আসবে না কিন্তু একজন হলেও এগিয়ে আসবে এবং তার কোনো না কোনো পরিচিত আমি এই ফাইরোজের ঘটনার দিন রাতে বেলায় লিখেছিলাম যে এই মুহুর্তে ফেসবুকের জমানায় বা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জমানায় তার নিজের বিভাগের কোনো শিক্ষককে না পাক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে পাবেন নয়তো সারা দেশে কোনো শিক্ষককে পাবেন যার সাথে সে কমিউনিকেট করতে পারে বলতে পারে যে তার আমার কি সেই জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে মানে অন্তত নিজে নিজে যেন ধুকে ধুকে না মরে আত্মহত্যা করে কারণ এতে আসলে পরাজয়ই হবে এতে করে কোনো জিতে যাওয়া যায় না জিতে যাওয়া যাবে না অ্যাডভোকেট সালমানি ছোট্ট করে বলতে হবে যে আপনার কোনো পরামর্শ জায়গা আছে কিনা শুধু শিক্ষার্থী কেন আমরা যদি এরকম একজন শিক্ষক পাই শিক্ষিকা পাই যার কাছে যেও তো আমরা বলতে পারি যে ম্যাম আমার এই কষ্ট হচ্ছে বা ওই স্যার আমাকে এটাও এটা কি সম্ভব নাকি এটাও অনিরাপদ এইটা এই জায়গাটা খুলে দিতে হবে সেই যা কর্মক্ষেত্রে যে কোনো কর্মক্ষেত্রে অথবা এডুকেশন ইনস্টিটিউট যেটা আছে সেখানে স্পেসিফিক কিন্তু এই জায়গাটা নারী বান্ধব পরিবেশ এবং সেই পরিবেশটার জন্যে কিন্তু এই প্রথম দিন থেকে একটা এই ওই যে এই জায়গাটা সে যেন বুঝতে পারে যে আমার বলার সাহস আছে এই জায়গাটা এই স্পেসটা তৈরি করা এটা এখানে সেই জায়গাটা যদি সেভাবে আসে তাহলে আমার মনে হয় এবং এখন কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে এখন আমাদের নড়ে চড়ে বসার বিষয় এবং আমরা আমি এখনও বলি আমাদের আইন কিন্তু যাতে অনেক আইনে কিন্তু তাদের শাস্তি শাস্তির বিধানটা পায় কিন্তু যেই নীতিমালাটা আছে এটা কিন্তু এক সংবিধানের আবারও বলি এটা বারবার বলি আমি একশো এগারো ধারা অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ওই অনুযায়ী এটা কিন্তু একটা আইন সে আইনটা মানতে হবে সবাইকে এবং সেখানে স্পেসিফিক প্রিভেনশনে প্রোটেকশানে লিগাল অ্যাকশানে কি কি জায়গায় কি ধরনের সাপোর্ট দিতে হবে সেটা কিন্তু ঘুরে দেখতে হবে এবং এটা আজকের থেকে শুরু শুরু করতে হবে এবং আইনগত ব্যবস্থাও আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেটা ছাত্রের বিপক্ষে না অন্তত ছাত্রীর পক্ষে নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা সেটাই যাই দেখা হবে রাজকামনে আবার